నమస్తే నేను లక్ష్మి వారి భరతం పడతామంటున్న సీఎం నాది పట్టాభూమి అంటున్న నాగార్జున కూల్చివేతలపై మాటలు యుద్ధం హైడ్రాకు ఫుల్ సపోర్ట్ తెలంగాణపై చంద్రబాబు ఫోకస్ ఉత్తరాదిలో కుంభవృష్టి బంగ్లా చేతిలో పాకు పరాభవం ఇలా బ్రేక్ లేకుండా తొంభై వార్తలు అందించే నాన్ స్టాప్ నైన్టీకి స్వాగతం చెరువులను కాపాడేందుకే అక్రమ నిర్మాణాన్ని కూల్చివేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా వెనక్కి తగ్గకుండా అక్రమాలను తొలగిస్తున్నామన్నారు చెరువులు ఆక్రమించిన వారి భరతం పడతామన్నారు ప్రకృతి సంపదని విధ్వంసం చేస్తే ప్రకృతి మన మీద కక్ష కడుతుందన్న సీఎం ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులు అక్రమ నిర్మాణాలు చేసినా కూల్చివేస్తామన్నారు కొందరు శ్రీమంతుల విలాసాల కోసం చెరువుల్లో ఫామ్ హౌస్లు నిర్మించారని సీఎం రేవంత్ మండిపడ్డారు ఎన్ కన్వెన్షన్ పై వస్తున్న వార్తల్లో వాస్తవాల కంటే ఊహాగానాలే ఎక్కువ అంటున్నారు సినీ హీరో నాగార్జున ఎన్ కన్వెన్షన్ నిర్మించిన భూమి పట్టాభూమి అని తాను ఒక్క సెంట్ భూమి కూడా ఆక్రమించలేదని నాగార్జున ట్వీట్ చేశారు తుమ్మిడికుంట చెరువు ఆక్రమణకు గురి కాలేదని ప్రత్యేక కోర్టు తీర్పిచ్చిందని ఎన్ కన్వెన్షన్ విషయంలో హైకోర్టు తెరపుకు కట్టుబడి ఉంటానని నాగార్జున స్పష్టం చేశారు అప్పటి వరకు ఊహాగానాల పుకార్లు అవాస్తవాలు నమోదని విజ్ఞప్తి చేశారు నాగార్జున రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఘాటు ఆరోపణలు చేశారు మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకే పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డిపై అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారన్నారు రాజేశ్వర రెడ్డితో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులపైన పోలీసులు అక్రమంగా కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పారు తమ పార్టీ నేతల్ని భయపెట్టి కాంగ్రెస్ తో చేర్చుకునే పనిలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారని ఆరోపించారు హరీష్ రేవంత్ సర్కార్ తనపై వ్యక్తిగతంగానే దాడులు చేస్తోందని ఆరోపించారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి తొమ్మిది నెలలుగా తన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు తన విద్యా సంస్థలపై దాడి చేస్తోందన్నారు ఎవరో ఒకరు ఫిర్యాదు చేశారంటూ అధికారులు ఇంటికొచ్చి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని చెప్పారు తనపై అకారణంగా దాడులు చేయటం సరికాదని హితో పలికారు పల్లా హైడ్రా పేరుతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హై డ్రామా చేస్తున్నారని బీజేపీ ఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి విమర్శించారు ఎమ్మెల్యే దాన నాగేంద్రపై హైడ్రా కేసు పెట్టినప్పుడు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని ప్రశ్నించారు నిత్యం ఏదో ఒక సంచలనం చేయటమే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పని అని ఎద్దేవా చేశారు రుణమాఫీ అంశాన్ని పక్కదో పట్టించేందుకే హైడ్రాతో హైప్ ఇస్తున్నారని మహేశ్వర్ రెడ్డి ఆరోపించారు హైడ్రా కూల్చివేతలపై హాట్ కామెంట్స్ చేశారు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కొన్ని భవనాల్ని ఎఫ్టీఎల్లో కట్టారని వాటిని కూడా రేవంత్ సర్కార్ కూల్చేస్తుందా అని ప్రశ్నించారు నెక్లెస్ రెడ్ కూడా రోడ్ కూడా ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో ఉందని దాన్ని తొలగిస్తారా అని నిలదీశారు జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం దగ్గర నీటికుంట ఉండేదని మరి దాని పరిస్థితి ఏంటో చెప్పాలన్నారు అసదుద్దీన్ హైదరాబాద్ సిపిఐ నేత నారాయణ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేతని స్వాగతించారు ఎన్ కన్వెన్షన్ కూల్చిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన ఆయన నాగార్జునకి చెందిన ఎన్ కన్వెన్షన్ కూల్చివేటాన్ని సమర్థించారు గతంలో బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు గుసలు కొట్టినా ఆ తర్వాత సైలెంట్ అయిందంటూ సెటైర్లు వేశారు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేయలేని పనిని ఇప్పుడు రేవంత్ సర్కార్ చేస్తుందని ప్రశంసించారు హైడ్రాని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తరించాలి అన్నారు ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రజలు హర్షిస్తున్నారని రాష్ట వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోని చెరువులు కుంటల్లో వెలసిన అక్రమాలను తక్షణమే కూల్చివేసేందుకు జిల్లా కలెక్టర్లకు సీఎం ఆదేశాలు ఇవ్వాలని జీవన్ రెడ్డి కోరారు ఆక్రమణల కూల్చివేతపై ప్రతిపక్షాలు రాధాంతం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి చెరువుల్లోని అక్రమ నిర్మాణాలపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం మోపుతోంది భూమిని ఆక్రమించి నిర్మించిన కట్టడాల్ని అధికారులు కూల్చివేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు తాము కూల్చివేసిన నిర్మాణాలపై హైడ్రా ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో ఇప్పటి వరకు కూల్చివేతలు జరిగినట్టు తెలిపింది నలభై ఎకరాలు ఆక్రమిత భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు హైడ్రా వివరించింది హీరో నాగార్జునకు చెందిన ఎన్ కన్వెన్షన్ ప్రో కబడ్డీ యజమాని అనుపమకి చెందిన భవనాన్ని కూల్చివేసినట్టు హైడ్రా తెలిపింది కావేరీ సీట్స్ యజమాని భాస్కర్ రావు మంతని బీజేపీ నేత సునీల్ రెడ్డి బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే మహ్మద్ ముబిన్ ఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ మహ్మద్ మీజాకి చెందిన నిర్మాణాల్ని కూల్చివేసినట్టు హైడ్రా తెలిపింది రంగారెడ్డి జిల్లా మణికొండలో అక్రమ నిర్మాణాలపై మున్సిపాలిటీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు దృష్టి సారించారు ఇప్పటికే నిబంధనలకు విరుద్దంగా నిర్మించిన ఏడు విల్లాల్ని కూల్చివేసిన అధికారులు తాజాగా చిత్రపురి కాలనీలో రెండు వందల ఇరవై ఐదు విల్లాలకు నోటీసులు ఇచ్చారు జీవో నెంబర్ ఆరు వందల యాభై ఎనిమిదికి విరుద్దంగా నిర్మాణాలు సాగినట్టు నోటీసులు చెప్పారు జీ ప్లస్ వన్ కి అనుమతులు పొంది జీ ప్లస్ టూ నిర్మాణాలు చేపట్టారని అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు జూబ్లీహిల్స్ లోని ఎంసీహెచ్ఆర్డీలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి రెవెన్యూ శాఖ అధికారులతో భేటీ అయ్యారు భూముల మార్కెట్ విలువ పెంపుపై ప్రధానంగా చర్చించారు ఉద్యోగుల సమస్యలు బకాయిలు ఇతరత్ర అంశాలపై చర్చించారు కొందరు అధికారులపై మంత్రి పొంగులేటి సీరియస్ అయ్యారు అధికారులు తీరు మార్చుకోవాలని హెచ్చరించారు 
వాల్మీకి స్కామ్ కర్ణాటక కాంగ్రెస్ కే కాదు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కి కూడా ముచ్చెమటలు పట్టిస్తోంది అన్నారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలకు ఈ స్కామ్ తో ప్రత్యక్షంగా సంబంధం ఉందని ఆరోపించారు స్కామ్ నిరూపితమైతే కర్ణాటక ప్రభుత్వంతో పాటు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పడిపోయే అవకాశం ఉందని హాట్ కామెంట్స్ చేశారు నూట కోట్ల రూపాయల కుంభకోణంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకుల అకౌంట్లలోకి నలభై కోట్ల రూపాయల నిధులు వెళ్లాయన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో టీడీపీ నేతలతో భేటీ అయ్యారు అధ్యక్ష పదవి తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలోపేతం పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు వంటి అంశాలపై టీడీపీ నేతలతో చర్చించారు తెలంగాణ టీడీపీ కొత్త అధ్యక్షుడిపై నేతల నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకున్నారు అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న అన్ని కమిటీల్ని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు త్వరలో కొత్త కమిటీలు నియమిస్తామన్నారు కష్టపడే వారికి పార్టీలో గుర్తింపు ఉంటుందన్నారు చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ లో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుని సినిమా యాక్టర్ బాబుమోహన్ కలిశారు త్వరలో బాబుమోహన్ టీడీపీలో చేరే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది చంద్రబాబుతో భేటీలో బాబుమోహన్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు గతంలో టీడీపీలో మంత్రిగా పనిచేసిన బాబు పలు పార్టీలు మారి చివరకు ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరారు అవకాశమిస్తే రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో జరిగే ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ ని నిర్వహిస్తామన్నారు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్రీడలకు తమ ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్న సీఎం ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ తో సహా ఏ ఆటలనైనా నిర్వహించడానికి సిద్దమన్నారు గ్రామీణ క్రీడాకారుల కోసం స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు హైదరాబాద్ రన్నర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్ఎండిసి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సిక్స్టీన్ కే మ్యారథాన్ బహుమతుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతులకు ముప్పై ఒక్క వేల కోట్ల రుణమాఫీ చేశామన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రైతులు బలవన్ మరణం చేసుకోకుండా వ్యవసాయాన్ని పండగ చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామని చెప్పారు హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో నిర్వహించిన బ్రహ్మకుమారీస్ శాంతి సరోవర్ ద్విదశాబ్ది ఉత్సవాల్లో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు బ్రహ్మకుమారీస్ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా తమ ప్రభుత్వం నుండి సహాయం ఉంటుందన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై బ్రహ్మకుమారీలు ప్రశంసలు కురిపించారు సీఎం రేవంత్ డయనమిక్ లీడర్ అని గ్రామ స్థాయి నుంచి స్వయం కృషితో ఎదిగారని కొనియాడారు తెలంగాణ కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ ఎవరికి తల వంచబోరన్నారు రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో రాష్టం ప్రశాంతంగా ఉందన్నారు బ్రహ్మకుమారీలు రాష్ట్రంలో ప్రజలు సీజనల్ వ్యాధులతో బాధపడుతుంటే సీఎం డిప్యూటీ సీఎం పీసీసీ పదవుల పేరుతో ఢిల్లీ చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతున్నారని బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్ విమర్శించారు ప్రజల్ని పట్టించుకోవటం లేదని రఘునందరావు మండిపడ్డారు గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం పడకేసిందని డెంగ్యూతో అనేక మంది ఆసుపత్రులు పాలయ్యారన్నారు సికింద్రాబాద్ యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న నస్పూర్ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ బేరా సత్యనారాయణని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు పర్యమర్శించారు మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే వేధింపులు భరించలేకే సత్యనారాయణ గొంతు కోసుకుని బలవన్ మరణానికి యత్నించారని ఆరోపించారు సత్యనారాయణ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై హరీష్ రావు డాక్టర్స్ ని అడిగి తెలుసుకున్నారు కోర్టులో బీసీ న్యాయవాదులకు సముచిత స్థానం దొరకటం లేదని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు బీసీ న్యాయవాదులకు తగిన న్యాయం చేస్తామన్నారు బీసీ న్యాయవాదుల గణాంకాలు తనకు అందించాలని సూచించారు హైదరాబాద్ మాసప్ ట్యాంక్ లో ఇండియన్ లీగల్ ప్రొఫెషనల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఓబీసీ అడ్వకేట్స్ కన్వెన్షన్ కి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హాజరయ్యారు ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో తనని ఓడించేందుకు కొందరు కుట్ర చేశారన్నారు కౌంటింగ్ రోజు ఓ మంత్రి కలెక్టర్ కి ఫోన్ చేసి తాను ఓడిపోయే అవకాశం ఉందా అని అడిగారన్నారు తనని మాట్లాడొద్దని మెసేజ్ లు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం దగ్గర కుక్కల లెక్కలు ఉన్నాయి కానీ బీసీల లెక్కలు లేవా అని మల్లన్న ప్రశ్నించారు కుల సంఘాలకు యాభై కోట్లు ముష్టి వేస్తున్నారా అని ప్రశ్నించారు రాష్ట్రంలో చాలా ఇబ్బందులున్నాయని సమస్యల పరిష్కారంపై సీఎం చంద్రబాబు దృష్టి పెడుతున్నారని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు శ్రీకాకుళంలో పిఆర్టీయు యూనియన్ భవనాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన ఉపాధ్యాయులు పిల్లల భవిష్యత్తుకు సానుకూల చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు కాస్త సమయం ఇస్తే జీవో వన్ నుంచి ప్రతి సమస్యని పరిష్కరిస్తామన్నారు గత ప్రభుత్వం కార్మికుల పట్ల చిత్తశుద్దితో పని చేయలేదని కార్మిక శాఖ మంత్రి సుభాష్ అన్నారు కార్మికుల్ని పట్టించుకునేందునే పట్టించుకోనందునే పదకొండు సీట్లు ఇచ్చి పక్కన కూర్చోబెట్టారని విమర్శించారు అచ్చుతాపురం సెస్ ప్రమాదంలో తమ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించిందన్నారు బాధితులకు పరిహారం ఇచ్చి ఆదుకున్నామన్నారు మంత్రి సుభాష్ హైదరాబాద్ సోమాజీగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అవర్ వాటర్ బాడీస్ పేరుతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు నగరంలో చెరువుల రక్షణ చాలా అవసరమని భక్తులన్నారు చెరువుల్ని ఆక్రమించి నిర్మించిన కట్టడాల్ని తొలగించాలన్నారు చెరువుల కబ్జా కారణంగానే చిన్న వర్షానికి ఇండ్లలోకి వరదలు వస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా హైడ్రా చేస్తున్న పనుల్ని పలువురు భక్తులు అభినందించారు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కొత్త చెరువు మేజర్ పంచా
గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీ గనుల శాఖలో జరిగిన అక్రమాలపై ఏసీబీ అధికారులు దృష్టి సారించారు గనుల శాఖ మాజీ డైరెక్టర్ వెంకట్రెడ్డి నేతృత్వంలో జరిగిన కేటాయింపులపై నివేదిక ఇవ్వాలని అన్ని జిల్లాల మైనింగ్ కార్యాలయాలకు లేఖలు రాశారు ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో తనిఖీలు చేపట్టిన ఏసీబీ అధికారులు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జేపీ సంస్థకు కేటాయించిన ఇసుక టెండర్ల సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు అలాగే కొత్తగా ఏర్పడిన జిల్లాల్లో రెండు నుంచి వివరాలు ఇవ్వాలని ఏసీబీ అధికారులు కోరారు ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని ఫేక్ కాల్ తో బురిడి కొట్టించాడు ఓ వ్యక్తి ఎమ్మెల్యేకి ఫోన్ చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి తమ నాన్నకి బ్లడ్ అవసరమని అందుకు ఆరు వేల రూపాయలు కావాలని కోరాడు ఆపదలో ఉన్నాడని డబ్బులు ఫోన్ పే చేశారు ఎమ్మెల్యే పోచారం తీరా డబ్బులు వేసిన తర్వాత ఆ దొంగబాబు చెప్పిన తండ్రి పేరు తన నియోజకవర్గంలోనే లేదని తెలుసుకున్నారు ఎమ్మెల్యే తన చెవిలో పువ్వులు పెట్టినట్టు పోచారం నవ్వుతూ చెప్పుకొచ్చారు ఉప్పల్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర పెయిడ్ పార్కింగ్ కి నిరసనగా ప్రయాణికులు ధర్నా చేపట్టారు మియాపూర్ ఉప్పల్ మెట్రో స్టేషన్ల దగ్గర పార్కింగ్ ఫీజ్ వసూలు చేయాలన్న నిర్ణయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రోగ్రెసివ్ యూత్ లీగ్ నేతలు ప్రయాణికులకు మద్దతుగా నిలిచారు హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ అధికారులు పార్కింగ్ ఫీజు వసూలు చేయాలని నిర్ణయించడం సరికాదన్నారు ఇప్పుడున్న ఫ్రీ పార్కింగ్ ని రద్దు చేయొద్దన్నారు ఇవాటి నుంచి నాగోల్లో సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర పార్కింగ్ లాట్లలో పెయిడ్ పార్కింగ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని మెట్రో నిర్ణయించింది ఈ నిర్ణయం పట్ల ప్రయాణికుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం కావడంతో నిన్న ఎల్ఎన్టీ దిగొచ్చింది ప్రయాణికుల సమస్యని పరిష్కరించే వరకు పెయిడ్ పార్కింగ్ విధానం అమలును వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది అయితే మెట్రో అధికారులు మాత్రం పెయిడ్ పార్కింగ్ ని కొనసాగిస్తూ ఉండటంతో ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా భారీ సైబర్ క్రైమ్ జరిగింది షంషీర్ గంజ్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ని టార్గెట్ చేశారు కేటగాళ్లు నకిలీ బ్యాంక్ అకౌంట్లతో నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లు అక్రమ లావాదేవీలు జరిగినట్టు సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో గుర్తించింది ఆరు నకిలీ అకౌంట్లని ఉపయోగించి సైబర్ నేరగాళ్లు అక్రమ లావాదేవీలు నిర్వహించినట్టు గుర్తించారు కేవలం రెండు నెలల్లో ఆరు అకౌంట్ల ద్వారా నూట కోట్లు కొలగొట్టారు సైబర్ నేరగాళ్లు ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరులో సైబర్ క్రైమ్ బయటపడింది గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడి ఫోన్ కు ఐదు లక్షల రుణం ఇస్తామనే మెసేజ్ వచ్చింది దీంతో అది నమ్మి దశల వారీగా వారికి యాభై వేలు రూపాయలు చెల్లించాడు చివరిగా యాప్ పనిచేయకపోవడంతో మోసపోయానని గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు బాధిత యువకుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు నిర్మల్ జిల్లాలో గ్యాస్ సిలిండర్ల అక్రమాలపై గ్రామస్తులు అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేశారు ఒక్క సిలిండర్ ఉండాల్సిన బరువు కన్నా మూడు నాలుగు కిలోలు తక్కువ ఉండటాన్ని గ్రామస్తులు గుర్తించారు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో కేసు నమోదు చేశారు నల్గొండ జిల్లా మన్యం జిల్లాలో డోలి కష్టాలు తప్పడం లేదు పాచిపంట మండలం గొట్టూరు పంచాయతీ రిట్టపాడుకు చెందిన సేబి ఆశయ్య తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు దీంతో రోడ్డు సౌకర్యం లేక తన్ని డోలిలో సుమారు పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరం తరలించాల్సి వచ్చింది కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు నాగార్జునసాగర్ జలాశయం నిండుకుండలా మారింది శ్రీశైలం నుంచి అరవై నాలుగు పేల ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది క్యూసెక్కల వరద నీరు నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు వచ్చి చేరుతోంది దీంతో నాగార్జునసాగర్ డ్యాం రెండు క్రస్ట్ గేట్లు ఐదు అడుగుల మేర ఎత్తి పదహారు పేల రెండు వందల క్యూసెక్కల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు హైకోర్టులో ప్రతి ఏడాది లాగానే ఈ ఏడాది కూడా బోనాల పండుగని వైభవంగా నిర్వహించారు హైకోర్టు ప్రెసిడెంట్ రవీంద్ర రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు జరిగాయి వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ సూరిపల్లి నంద జస్టిస్ మాధవీదేవి పాల్గొన్నారు పోతురాజుల నృత్యాలు డప్పు చప్పులతో హైకోర్టు ప్రాంగణం మారుమోగింది తిరుమలలో ఈ నెల ఇరవై ఏడున శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా గోకులాష్టమి ఆస్థానం నిర్వహించనున్నారు శ్రీవారి ఆలయంలోని బంగారు వాకిలి ముఖ మండపంలో రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు గోకులాష్టమి ఆస్థానం నిర్వహిస్తారు ఇరవై ఎనిమిదిన తిరుమలలో ఉట్లోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఈ ఉత్సవం సందర్భంగా ఆచిత బ్రహ్మోత్సవం సహస్ర దీపాలంకార సేవల్ని టీటీడీ రద్దు చేసింది విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రికి భక్తులు పోటెత్తారు ఆదివారం కావడంతో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వెళ్లారు రద్దీ కారణంగా ఆలయ ఈవో రామారావు సిబ్బందికి ముందస్తుగా ప్రత్యేక విధులు కేటాయించారు క్యూ లైన్లు కౌంటర్లను ఈవో పరిశీలించారు దేశంలో మహిళలపై పెరుగుతున్న అఘాయిత్యాలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు అటువంటి నేరాలకు పాల్పడే వారిని విడిచిపెట్టబోమని హెచ్చరించారు మహారాష్టలోని లక్పతి దీది కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించిన మోదీ మహిళలపై నేరాలకు పాల్పడే వారిపై కఠినంగా శిక్షలు అమలు చేస్తామన్నారు ఇందుకోసం కఠిన చట్టాలు రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు కోల్కతా వైద్యురాలి హత్యాచార కేసులో నిందితులు సంజయ్ రాయ్ కి పాలిగ్రాఫ్ పరీక్ష నిర్వహించారైతే నిందితులు ఏం చెప్పారన్న వివరాలను మాత్రం గోప్యంగా ఉంచారు ఇప్పటికే ఈ కేసులో మాజీ ప్రిన్సిపల్ సందీప్ ఘోష్ తో పాటు ఆరుగురికి సీబీఐ లై డిటెక్టర్ టెస్టులు
कलकता आर्जी कर् मेडिकल कॉलेज प्रिंसपल डॉक्टर संजय घोष आस्त सीबीआई दाड़े मोतम पद चोट एककाल सीबीआई बृंदा तनखील से पड़ाई आर्जी कर् मेडिकल कलाशाल जगह आर्थिक अवकवक आरोप तनखील से पड़ा अपड़के अवकवकाल पाल घोष पै के नमो सीबीआई रेवेल इन जगे बीहार असैंली एन कल नलभ मूड स्था जन सूरज पार्टी पोटे प्रशांत किशोर चपार इपे जन सूरज पेर तो राजकीय पार्टी प्रकट प्रशांत अक्टोबर रेडन पार्टी प्रारंभ रेल नलभ मूड स्था पोटेस्ता कहीं नलभ मंद महिला अभ्यर्मे दाखिल मलयाली मूवी आर्टिस्ट असोसीये जनरल सैक्रटरी सिद्धि की तन पदवी की राजीनामा चार नटी रेवती संपत् आयन पै लैंगिक वेधिंप आरोप तो सिद्धि की राजीनामा चार सिद्धि पै नटी रेवती संपत् पदन आरोप इंटर पूर्ति चेसन तरह गुरी चर्चा की तीन कल सिद्धि की फेसबुक सदेश पंपार कूतरने अर्थम वेला तन पीलार दा तो एला भय लेकु आये संप्रदान आ समय में आये तन पै लैंगिक वेधिंक पापार रेवती संपत् देश में पल राष्ट्र भारी ना अति भारी वर्षा कुरता है भारत वातावरण केन्द्र हेच्चरक जारी चेहरी है राजस्था मध्यप्रदेश नागालां मणिपूर् मिजोरा त्रिपुरा राष्ट्र में भारी वर्षा कुरता है पश्चिम बंगा जारखंड असोम गोवा मेघालय महाराष्ट्र में भारी ना अति भारी वर्षा कुरता है गुजरात में मूड रोज वरू भारी ना अति भारी वर्षा कुरता है शिमला में वर्ष बीभत्स को भारी वर्षा का तक वरदल कारण अधिकार डेबई मूड रोड मूसवेश दी तो वाहन राकोक तीव्र अंतरा ऐरपड़ी शिमला में मुफ्ई मंडी में इरवे कांग्रा तुम कुल आर कि उना जिला रोड ब्लाक हिमाचल प्रदेश में एडतर लेकिन वर्षा कुरूना कोई प्राता उ उम्मीद मेरपल तो कूड़ी भारी वर्षा कुरी अवकाश हो स्थान वातावरण शाख हेच्चरी प्रजु अप्रम सूची भारी वर्षाल राजस्था लजमीर वागू वंकल उपंगि प्रवेश जलपाताल वर्याटक सदर ने मोव प्रां जलमयम पल कॉनी वर्षप नीर चेरी दी तो जन तीव्र इबंध अटूशा राष्ट्र मणिपूर् वरदल पोटे एडतर लेकिन कुरी वर्षा को लत प्राता जलमयम कॉनी वर्ष नीर वेरी वरद प्रभावित प्रांत प्रजल पुनरावास के तरह बंगा खाता में मो अलपीडन एर्पड़ी जारखंड परर प्रां उपरीतल आवर्तन को अलपीडन प्रभाव तो रागल इरवे ना गंटल को जिला मोस्तर नीचे भारी वर्षा कुरी अवकाश हो रे रोज उत्तर बंगा खाता में मो अलपीडन एर्पड़न वातावरण शाख अ विजयनगर अल्लूरी अनकापल काना कोन उभय गोदावरी कर्नूल बापट जिला भारी वर्षा कुरी अवकाश हो तेलंगा रागल रेजल भारी वर्षा कुरी अवकाश हो हईदराबाद वातावरण केन्द्र हेच्चरी पल जि भारी वर्षा कुरी अवकाश हो उम्मीद मेरपू इल तो कूड़ी वर्षा पड़े ऊपर गुजरात भारी वर्षा नोंगि प्रवहिस्ट नवसारी पूर्णा नदी उधृत प्रवहिस्ट दी तो अद नदी परवाहक प्रां प्रजल प्रधान मोदी की पाकिस्तान नीचे आह्वान अंदर अक्टोबर इलामाबाद वेद कौन आफ् हेड्स आफ् गवर्नमेंट सामवेशा की हाजर कावा मोदी ने आह्वाचारे पाक तो समस्यात्मक संबंध नेपथ्य पाकिस्ता की वेले मोदी सिद्ध लेरान संबंधित वर्ग हम हेजबोल अग्रने हत्य तरह पश्चिम आसिया उद्रिक्त मल्ली तीव्र रूप दाचाई इवाजाम लबनान लिजबोल स्थावर पर इज्राइल बांबल वर्षा कुरी राके क्षिपण तो हेजबोल तम पै भारी दाड़ की सिद्धमी आशाया मुदे ग आत्मरक्षण कोसम मुंदस्त दाड़ा इज्राइल सैन्य टेलीग्राम व्यवस्थापक सीईओ पावे दुरो अरेस्ट आये प्यारस अरे अजर्बैजा ना ले बोर्क विमाश्रया की तन प्रईवेट जेट पावे फ्रे अग्राम प्लाटा कंटंट निण लेको ने कार्यकलापाल अच्छा वाल सैबर ने मोसव वा आरोप गत पावे की अरेस्ट वारे जारी चार बंग्लादेश मजी प्रधान शेख हसीना पै के नमोदू आम तो मजी मंत्री अनचर ताजा मो न हत्य के नमोदाई रेवे पद बंग्लादेश रईफल उन्नताधिकारी मरणा की संबंधी नमोदी भारत देश सरहद बंग्लादेश सुप्रीम कोर्ट मजी यायमूर्ति आदेश सैनिक अदपेहट वेश दाटे मजी जड् शंशुदीन चौधरी माणिक प्रयत्न क्रम आर्मी अद तमिल राजकीय सूपर स्टार रजनीकांत सचल कामें पार्टी तो हीरो विजय प्रजा मुंक राेमके पार्टी सीएम स्टालि पै प्रशंस कुरीपार रजनीकांत डीएमके पार्टी मर्री चेट लाटनी एला तुफा आई आ चेट कदली मुख्यमंत्री स्टालि चक्कर पाली पार्टी गोपनी किताबिचा डीएमके पालन की हाथ आफ् चपार सजन को प्रजल संक्षेम कोसम करणाधि एंत पापार हईदराबाद रन सोसईटी आध्र्यन एनएमडीसी हईदराबाद मारथा 
పదమూడవ ఎడిషన్ గ్రాండ్ గా జరిగింది నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజా నుంచి గచ్చిబోలి బాలయోగి స్టేడియం వరకు ఈ మ్యారథాన్ కొనసాగింది ఫుల్ మ్యారథాన్ ని జెండా ఊపి హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రారంభించారు బంగ్లాదేశ్ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది నజ్ముల్ హుస్సేన్ శాంటోసేన పాకిస్తాన్ పై టెస్టుల్లో తొలి విజయం నమోదు చేసింది ఉత్కంఠ రేపిన రావుల్పిండి టెస్టులో బంగ్లా పది వికెట్ల తేడాతో విజయ్ భేరీ మోగించింది ముష్ఫికర్ రహీం సూపర్ సెంచరీకి మహిదీ హసన్ మిరాజ్ ఆల్రౌండర్ షోతో తోడవటంతో పాకిస్తాన్ కి ఓటమి తప్పలేదు బంగ్లాదేశ్ చేతిలో పరాభవంతో పాకిస్తాన్ టెస్టులో ఎనిమిదో స్థానానికి పడిపోయింది తొమ్మిది జట్లు ఉండే ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో పాకిస్తాన్ రెండు స్థానాలు దిగజారి ఎనిమిదో స్థానానికి పడిపోయింది దీంతో వచ్చే ఏడాది జరగనున్న డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ కి పాక్ క్వాలిఫై అవ్వటం కష్టంగా మారింది శిఖర్ ధావన్ రిటైర్మెంట్ పై టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు శిఖర్ అరంగేట్ర మ్యాచ్ లోనే అద్భుత ప్రదర్శనతో ఘనంగా ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి నమ్మదగిన ఓపెనర్లలో ఒకటిగా మారాడన్నారు గేమ్ పట్ల అభిరుచి క్రీడా స్ఫూర్తి అమోఘమంటూ ధావన్ ని కొనియాడారు శిఖర్ ట్రేడ్ మార్క్ నవ్వుని మిస్ అవుతున్నామన్నారు కోహ్లీ